recunosc că zic cam paralel cu sport și că trebuie să găsesc o cale de a mă împăca cu el. Am mai cu tupeu! Cu ce, mă? Cu tupeu, adică cu mai mult curaj. Am avut! Recunosc că nu am curaj să-mi înfrunt frițile. Mai vrem și noi să ne cățărăm. Păi nu mai pot să mă dau jos! Hai că nu m-am uitat să mai pun piciorul, dă-te mai... Nu te atinge de mine! Cad! Să cazi! Parcă ai înțepenit o tot, mișcă-te mai repede! Nu pot! Am auzit mâna asta! Chiar că nu m-a pun mișcat niciun deget! Hai mă că vin să te ajut! Nu mă atinge de... Nu mă atinge! Nu mă atinge că cad! Chiar dacă o să piști de la un metru nu poți ieși nimica! De la un metru poți să nu picioarele! Plus că o să piști pe moale! Bine că nu-ți de mine! Dacă pic, o să pic pe tine! Ajutați-mă! Și da, recunosc că încă mai sunt afectat de vorbele și de atitudinea răutățoasă a prietenului mei. Măcar de a să avea și eu puțin curaj ca să le pot face față. Ei bine, după cum v-ați dat seama, aceasta este povestea lui Tupeu. O altă istorioară a copilor de la Provita și despre unul dintre cei mai buni prieteni noștri. Așadar, hai să vă spun câte ceva despre un băiețel de oraș, căruia în procesul învăță cu gasta lui, printre ruinile unei fabrici vechi, de pe timpul comuniștilor. Nu prea participa la sotiile lor, ci scormonea după tot felul de obiecte care trebuiau. Rurme îngeruginici, bucăți de ceavă, lemne și altele asemenea. Nu, nu le vindea la fier vechi. Da. Ei bine, din ele mesterea fel și fel de lucruri interesante. Ba construia cărucioare, ba căsuțe pentru păsărere, Însă skateboardurile rudimentare pe care le făcea el erau foarte apreciate. Toate bune și frumoase, atâta timp cât au fost copii. Însă, pe măsură ce cresteau, făceau lucruri din ce în ce mai periculoase. Mi-a povestit că viața ei s-a schimbat într-o zi nefericită. Acea zi au avut nesăbuința de a se cățăra pe un zi înalt. Cărămizile sub rede s-au prăbusit peste cel mai bun prieten al lui. Completul accident l-a cinduit la pat. De unde zile s-a străduit ca să-l facă să revină la normal? I-a construit un scaun rurant și fel de fel de dispozitive pe pereți. Ea a fost alături zi de zi. L-a ajutat și l-a îmbărbătat. Așa că după multe luni a reușit să se recupereze cât de cât. Ce l-am făcut? Da. Am stat în ăla 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 Coboară piciorul drept, te rog. Foarte bine. Vino cu stânga mai jos. Foarte bine. Vino și cu piciorul stâng mai jos. Nu tremura, ești pe mâinile mele. Coboară mâna dreaptă la umăr, pe priza albă. Și acum, piciorul drept îl aduci direct pe saltă. Piciorul drept ăla este stângul. Foarte bine. Mulțumesc! Mi-a salvat viața! Acum ești în siguranță. Ce bine e pe pământ! Sfârșit! Să vezi cum coregi de tine din cauza unui kilogram în plus? Nu este plăcut, dar chiar nasol. În același timp, mă apreciază. Mulți mă creliștezi și îmi cer ajutorul la tine. Ei, ce faci acolo? O rog cu gravitația, părinte! Așa! 
Poate că dacă ați fi mai tupeist, n-ar îndrăzni nimeni să râde de mine. În fine. Doamnele, am nevoie de ajutor. Ce-aș putea? Stai, ajut. Stai, nu mă ține. Hai, ghiți ăla șuruburi. Ia zi, puștinica, care este problema? Nu știu cum să mânc banul ăsta fără să fie frică. Păi cum așa? Cum să-ți fie frică? E atât de simplu. Bă, dar nici te-ți dură forță, nici tu pe una. Ehe, ai noroc. Ai întâlnit persoana potrivită. Eu sunt însuși, tupeu. Iulian Tupeu, dă una încoace. Ah, eu sunt Tudor Gabriel. Ai luat suficient tupeu? Da. Acum, hai pe banul. Super! Okay. Mâna dreaptă sus, ridicăm puțin piciorul drept. Asta este piciorul drept. Ah. Hai, pune piciorul drept sus și acum împingi în el și te duci cu mâna stângă mai sus. Ah. Vezi cât de simplu este? După aia pun piciorul ăsta și după aia ridic. Exact! Împingi în picior și te ridici. Împingi în picior și te ridici. Împinge și, împinge și în asta și ridic asta. Yeah. Și acum ai ajuns sus. Yeah. Bravo! Ai scăpat acum de frica. Procedura. Acum repetăm procedura. Cubur în piciorul drept. Și pur mâna. La umărul. Perfect. Coborăm și stângul. Și coborăm în asta. Coborăm și dreapta. Și piciorul direct pe saltea. Ah. Super! Vezi ce simplu a fost? Nu ți este frica acolo sus, da? Da. 90 de centimetri pe... Hai să vedem și o lățină așa. Ține de acolo din vârf. Ții bine, da? Da. 90 pe 143,5. Facem unul nou, da? Și îl învelim cu țiglă. Doamnele, pe dumneavoastră chiar vă cheamă tu eu? Hai, nu, e doar o porecla. E un nickname. Păi și cum a pus poreca? De mic mergeam singur pe munte. Fără bani, fără mâncare la mine. Doar cu un rucsac în spate. Păi și te stupe. Este calitatea care te ajută să ieși din rândul celor obișnuiți și să faci ceva neobișnuit. Și numai cu lucruri neobișnuite poți să progresezi, poți să crești frumos. Era foarte frumos. Îmi luam rucsacul în spate. Nu plimbam, cântam, fluieram. Nu vă era frică singur pe munte? Ba da, era, dar mi-am depășit frica. Eram foarte atent la traseu, pentru că eram singur și făceam liniște pe, pe traseu. Vedeam și animale sălbatice. Așa am prins curaj. Și porec la tupeu. Eu nu înțeleg. Tupeu ăsta este de bine sau de rău? Depinde cum o iei. Eu te încurajez să uh, vezi în tupeu un lucru pozitiv. Adică, copiii, adolescenții, tinerii au nevoie de tupeu. Acum, copiii nu mai au îndrăzneală. Ce ți-a zis Iulian mai înainte era vorba despre un pic de îndrăzneală care le lipsește acum copiilor și tinerilor. Au nevoie să se afirme, au nevoie să caute, să descopere lucruri noi și pentru asta au nevoie de o îndrăzneală. Ia uite, am găsit în dex. Înseamnă îndrăzneală, cutezanță care întrece limita cuvenită, o brăznicie. Vine din franceză, tupei. Ei, bine, uneori se poate să fie și tupeu din asta negativ. De exemplu, copii care răspund părinților lor obraznic, într-un mod obraznic, sau care folosesc înjurături pe care le-au auzit sau le-au învățat de la colegi. Putem spune și despre ei că au tupeu. Sau atunci când cineva se bagă în față, la coadă. Și asta e un exemplu de tupeu negativ. Aha, deci de asta... Nu este bun acest tupeu. Să nu ai un comportament obraznic, dar să ai îndrăzneală și curaj, da? Și totuși, parcă este mai mult tupeu negativ în jurul nostru decât cel de soi bun. Bă, de ce nu-mi dai înghețată că și-l șentuiești gras? E un pic de adevăr aici, dar obrăzniția nu s-a de bine nimănui. 
Și nici nu trebuie să fie tolerată. Și oricum, nu cred că mi se potrivește. Sau poate și mai bine ar fi ca mie să nu mai împes așa de mult de ce cred ceilalți. În fine. Să revenim la povestea lui Tupeu. Deși mulți credeau că toată viața prietenul lui va fi invalid, totuși el a reușit să-l motiveze și l-a ajutat să reușească. Și tocmai această reușită l-a determinat să facă și pentru alții ceea ce a făcut pentru amicul său. Una peste alta, noi suntem bucuros că n-a plecat urechea la cei care îi spuneau să renunțe. Și când la un concurs foarte greu, la toți participanții li s-a explicat dificultățile traseului și toate problemele care ar fi putut apărea. Un singur om a reușit să ajungă la finis. Ei bine, acela era surd. Ați înțeles? Așa că el nu a ajuns ziginer la vreo o zină oarecare, iar noi ne cățărăm acum pe niște panouri foarte smechere. Slavă Domnului! După câteva săptămâni, a făcut rost și de echipamentele speciale pentru cățărat. Noi eram din ce în ce mai entuziasmați. Îți mulțumim, domnule Tupeu, și mulțumim tuturor celor care ne-a făcut această bucurie. Părintele Tânase le spunea din aur musafirilor că Dumnezeu sprijină tot ceea ce omul încearcă să facă bine. Adică mă gândesc eu, trebuie să depui și tu efort. Nu numai să aștepți ajutor. Eu o să trec scoara prin sistemul de siguranță, da? Pun carabinul, da? Și o leg de mine. Și acum, suntem în siguranță. Lasă-te puțin pe spate. Cât de simplu este? Super! Hai sus! Suntem pregătiți de, de cățărat, da? Hai să urcăm pe prizele portocalii. Exact ca la antrenament. Hai! Și ridici și piciorul stâng. Sus, sus, acolo. Perfect! Foarte bine! Schimbăm mâinile acum, da? Mâinile deasupra capului. Așa. Ridică piciorul drept. Perfect! Hai! Foarte bine! Super! Și mâna dreaptă mai sus. Ridicăm picioarele. Bazinul cât mai aproape de perete. Foarte bine, dar supra capului. Super, împingi în piciorul drept și ridici stângul. Foarte bine, în dreapta, la mâna dreaptă, da? Ridică piciorul drept. Hai, cu încredere. Așa. Când îi vedeam pe ceilalți cum urcă, mă gândeam că este ușor. Dar efectiv, la jumătatea panoului, el am slăit de putere. Iar frica de cădere era din ce în ce mai mare. Ridică piciorul drept, încă puțin dreptul, ăla este. Concentrarea ajungese la maxim. Parcă auzeam în urechi, o să pici și o să te întins pe jos ca o clătită. Hai, 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 hai împinge picior! Foarte bine! Încet, încet, prindeam curaj, încredere în mine. Nu știu din ce rezervă mai venea câte un pic de putere. Și mai urcam mițe. Ui și învingi foarte bine. Hai. Nici nu știam că am atâția mușchi pe care acum îi folosesc. Acum coborăm. Pui ambele mâini pe scoară. Scoara care este legată de tine. Bravo! S-a hâmbat panoule. Scoara care este legată de tine. La fel faci și tu, da? Lasă-te pe spate ușor. Perfect. 
mâinile, ambele mâini pe spate. Ambele mâini pe spate, da? Eu te țin. Stați puțin, domnul, că mi-e frică. Stați puțin. Aduceți care vă o scară să-l putem da jos. Sau chemați pompierii. Pune și mâna dreaptă cu încredere. Eu te țin. Domnul Rică, tu ce râdeți de mine, mă? Ești legat de scoară? Eu controlez. Hai, bă. Hai, pufușenie, iar te-ai blocat. Foarte bine. Așa, picioarele mai jos. Super! Foarte bine! Domnule, dar ți-e bine vă principiu să motivați copiii care au probleme. Una mai sus. Perfect. Așa este. Uh, lucrez cu foarte mulți copii uh, cu dizabilități. Nervăzători, hipoacuzici, neuromotori. Și pentru asta trebuie să construiesc uh, uh, panouri pentru ei speciale. Da? Și îi încurajez, îi pregătim să participe la cupele de paraclimbing. Para ce? Paraclimbing. Paraclimbing. Climbing. Adică țărare cu persoane cu nevoi speciale, cu dizabilități. Bravo, Ana! Mâinile mai sus! Așa, acolo! Foarte bine! Piciorul stâng sub tine! Și cei mai mulți dintre ei se și întorc acasă cu metal. Și asta înseamnă să ai o satisfacție și o împlinire când vezi că ai reușit să faci un copil cu nevoie specială să cațele și să se simtă ca un copil normal. Ei se pun că ți arată panouri chiar la sesiune de marca asta? Ba chiar pe panouri de la 7 metri până la 15 metri. Pe bune? Serios? Exact. Super, mâinile pe sfoară. Foarte mulți au câștigat campionate mondiale. Dacă ai pot, nu de ce să nu mă plânge? E, asta e atitudinea. Sera foarte bine. Mă vreau să le învăț să, să fileze. Prima oară trebuie să punem partenerului de cățărat să-i punem siguranța pe ham. Da? Uite, desfacem, desfacem carabiniera. Așa, perfect. Și ea se blochează singură după. Super. O desfaci, o prinzi pe ham aici. Și te asiguri că s-a închis clapeta, da? Și acum punem sistemul de filare, da? Se numește Grigli. Da, îl punem la fel pe ham. Ne asigurăm că s-a închis. Întindem puțin sfoara între uh, filator și cățărător. Da? Și acum te asigur că sfoara a fost pusă bine. Da? Da. Păi, sigur că ai înțeles? Da. Am încredere în tine? Da. Să-i dăm drumul până stângă sus și pe măsură ce cățără scot sfoara din grijă. Da? Da. Hai să vedem. Să-i dăm. Super bine! Hai! Foarte bine! Hai mâna sus! Scoți cu asta! Perfect! Mâna sus! Trage! Așa! Hai! Stai puțin că trage pe hectarie! Foarte bine! Foarte bine! Hai! Scoate Ai, urc, 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 urc. Hai încă puțin! Este perfect acum să vorbim la de cor și îi spunem că este pregătit să coboare! Încep să tragi ușor de clapetă în jos. Și începem coborârea. Adesc. Ei bine, ați putea spune că acum este perfect. statura mea chiar mă avantajează. Foarte bine! Ai învățat și să filezi. Bravo. Ai câștigat încrederea în partenerul de cățărare. Eu o să pot ajuta la cățărare pe toți cei care sunt mai ușor decât mine. Cum se spune, sunt un om greutate. De-abia aștept să-i ajut pe prichindei ca să se învingă temerile și să se bucure de cățărare.
Următoarea pe lista mea este problema cu echilibru. Când apeși în bețel, lași puțin genunchi, da? Mai e nițel timp până începe finala mondială de pala climbing. Așa că voi încerca să scap și de frica mea de rore. Hai, ai văzut că ai învățat să întorci? Am învățat să întorc. E mult mai ușor acum. All right, Razavan Nerdu is on from Romania. And I actually went climbing with him uh, a couple of years ago. Delia a plecat mai departe yeah, de el ca să vadă traseul. Yeah, it was a, it was time with mm. of that Romanian team Iar el se lagă so la ori. Și well. nu o să mai vadă yeah, nimic. Really nice Doar asculte indicațiile de el. Au avut yeah. um, timp înainte, 5 minute, să vadă împreună traseul și să-l citească. Iar Delia i-a luat mâinile. Răzvan, uite așa, și arăta prizele cu mâinile, în mișcare Răzvan este foarte calm pe mișcări. Încearcă să-și controleze de fiecare dată foarte din următoarea mișcare. De aceea este puțin mai lent, dar e foarte puternic și, și foarte atent la, la mișcări. Dar știm, tehnic, cât de dificil acest primul secțion este. A fost cumva elevul dumneavoastră? Răzvan? Nu. Dar uh, a început de mic să cățăre și am fost împreună în sala de cățărat. Deci oarecum tainele și influența asta e pornită de la noi. Uite, pe noi înclinat. Da, e foarte înclinat. Aproape ca un tavan este de destul de înclinat. Dacă și-ar lua picioarele de pe prize, ar atârna efectiv în mâini. Da, cum, cum punem hainele la uscat pe sârmă. Prizele sunt puțin altfel față de ce... Prizele de 380? Nu, prizele de cățărat, că e la un concurs de cățărat. Ah, da, de cățărat? Da, da. Că sunt prize de cățărat, nu? Look at that left foot creeping vertical. There's not a lot to stand on there. And yeah, he doesn't want to trust it, as you can see. Struggling now. You're here to breathe in. Oh! Bravo, Răzvan! Bravo! 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 Asta îl așteaptă un traseu pe munte, foarte greu. Va urca și pe munte cu mine. Răzvan Edu are medalia de bronz! Da. It's amazing what they, what they do. Era de așteptat. Provocarea e de-abia la început. Dar vă promit că nu o să mă dau bătuta asta ușor. Aceasta pare să fie o problemă mult mai mare. Sau poate că ar fi trebuit să încerc cu rore mai mici? Vom vedea. O să vă țin la curent. Yeah, and Cosmin part of that Romanian team and you say his teammate climbed earlier on and Cosmin so so good just used to being in that last position spot and he's the last athlete he can make a difference in this podium but he needs the top if he wants to get the gold 42 plus or higher for silver Văd până la 20% cei din categoria asta. Mamă, ce greu e! Vai, aici mi-e frică. Bă, nu, el face foarte rapid. Și foarte bine că o să intre cu el. Ia uite cum a prins-o pe asta. Mă, wow. dar e greu trasul ăsta. Este. E destul de greu. Si, si, si. Si, si. N-am trecut. Haide. Hai, Cosmin, hai. Tot ce te-am învățat pe ăsta. Am încredere în tine. Ajungi în top. Haide să ajungi în top! Hai, Cosmin! Hai, Cosmin! Haide, 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 haide! Bravo, Cosmin! Haide, haide! Vino acasă cu cupa! Te rog, câștigă! A făcut toate prizele! Haide, Cosmin! O singură mână mai are! Bravo, bravo.